È tutto pronto per l'avvio della prima fase della ZTL che chiude al traffico il centro storico cittadino. Si parte domani con l'avvio delle due nuove corsie preferenziali permanenti nel tratto via Pessina, Piazza Carità e via Duomo che saranno destinate esclusivamente ai mezzi pubblici, taxi, mezzi di soccorso e autoveicoli che trasportano disabili. I due varchi, compresa l'intera area che nel giro di un mese sarà completamente chiusa alle auto, saranno presidiati da un esercito di 640 agenti di polizia municipale. Già da oggi in strada per verificare la tenuta dei controlli ed informare gli automobilisti sulle novità del dispositivo. Diventano così riservate due pezzi importanti di arterie della città, un pezzo di via Duomo e un pezzo qui di via Pessina eh, che eviteranno che chiunque, come accade purtroppo oggi e l'ingorgo che abbiamo appena visto lo dimostra, possa attraversare la città e il centro antico semplicemente come scorciatoia. Noi abbiamo trovato in comune eh, un sistema molto disordinato sull'uso delle corsie riservate, ufficialmente sono destinate a pochi a pochi mezzi, trasporto pubblico, taxi, ma poi accade che sono state date e non abbiamo neanche più ben la traccia di tutto questo, centinaia e centinaia di deroghe. Quindi noi vogliamo stringere fortemente queste deroghe e quindi daremo eh, pochi permessi, l'ordine di grandezza è 20-25 ad, ad ogni amministrazione, proprio per esercitare al meglio le proprie funzioni pubbliche. Una vera rivoluzione dunque sul fronte della mobilità in centro che lascia però presagire momenti di caos e difficoltà. Da qui l'invito a collaborare con le forze di polizia rivolto alla cittadinanza dall'assessore alla sicurezza Giuseppe Narducci. Comprensione eh, da parte dei cittadini verso un sistema eh, complesso, complicato, che imporrà inevitabilmente dei sacrifici e che all'inizio farà scontare dei problemi ai cittadini. Pazienza nell'entrata al regime pieno di questo eh, sistema. Eh, da domani eh, sono già diffusi eh, dei plian e indicazioni per i cittadini, quelle che ha fatto l'assessore l'assessorato alla mobilità, uh, avrete vigili urbani che potranno aiutarvi uh, nella comprensione uh, delle strade da impegnare e dei divieti da non violare, collaborate in questo senso con tutti, anzitutto con la Polizia Municipale. Con il nuovo provvedimento, lo ricordiamo, è stata istituita una linea di bus navetta C55 a servizio della ZTL e realizzate strisce blu per ulteriori 600 posti per contrastare la sosta illegale.